need all the energy tonight. Today. Right now, your boy is crashing hard. I need all of us to turn up. Yeah, we can turn up. As you can see, people are ready to tear it up with you guys. Very excited. Um, how about we start with a couple of questions? Down? Sure. All right. I would like to know what will be for you the best destination for Tarlos Honeymoon. I know it's difficult. <laughs> Place where people around us aren't tragically dying. It's like a really dark, honest answer. Uh, I don't know, I think Tarlos, the way everything just happened, I think, this is gonna sound so fucking cheesy, but <laughs> safe in their apartment together, <laughs> holding on to each other, um, because they just went through some shit. Right, yeah. Yeah. Um, and I think Carlos is TK's honeymoon. <laughs> Sweet. I'm speechless. <laughs> Why not the Brazil? <laughs> what? Why not the Brazil for the honeymoon? Too many hot people there. <laughs> TK might get distracted. <laughs> TK. <laughs> like I said, I'm speechless. <laughs> Du coup, la question était, euh, quelle serait la meilleure destination pour leur nid de nas C'est bien ça, la nid de nas Oh voilà, merci. Euh, on avait Roland qui avait commencé à dire, ça va être bizarre à dire, mais en gros, moi je veux juste un endroit où les gens ne se sont pas tués de manière dramatique. Un endroit calme, aussi simple que ça. Mais et surtout avec tout ce qu'ils ont eu, que ce soit cette saison avant, clairement ils ont besoin le meilleur endroit pour eux ça va être chez eux à la maison et que chacun soit pour l'autre parce que pour lui le, le, la meilleure nuit de noces pour Ticket et eh bien c'est Carlos tout simplement oh, on est d'accord oh, bah oui bah oui <rire> et pour euh, Raphaël a dit euh, j'ai pas les mots en fait <rire> j'ai pas les mots sauf que le, le fan lui dit mais pourquoi tu as pas dit Brésil pourquoi on va pas au Brésil Et il lui a dit non mais il y a trop de beaux gosses là-bas et TK il va perdre les yeux un oeil là <rire> Alors, on va rester comme on est. So I was wondering, we um, on Lone Star people you know come back in different ways and shapes and forms and I was wondering, um, do you think that maybe Alex from season like first episode? Hell no. <laughs> Next question. <laughs> and what that would look like, for, like how Tarlos would react. It wouldn't look like anything. <laughs> Fuck Alex. <laughs> That's my answer. Donc, la question était. Quick translate. Quick translate. Donc, s'il pouvait euh, avoir un personnage qui retourne, et on parle bien d'Alex qui a fait la saison. Une, est-ce qu'il revient Et il a même pas fini la question, qu'il était là en mode, eh, c'est mort. C'est, il n'y a pas qu'il revient, c'est mort. De toute manière, qu'il aille, euh, euh, fuck him, hein. Je vais pas dire en français, c'est, voilà, mais qu'il aille se faire euh, voir autre part, hein. Voilà. So I was wondering, like, what would you tell people who are, like, struggling, like, with trying to, like, love, love themselves more? If that makes sense. Keep doing exactly what you're doing, Jackson. Um, I met you in Burbank for the first time. You flew over all the way to, to Burbank, to LA, 
and you had the audacity to look me in the eye and tell me how you feel. And then you all, and you know, and uh, we got to chat a little bit and uh, I sent you a message on Instagram because you really left a mark on me. And, uh, and now you're here in Paris. Uh, you had the audacity to come to Paris to see us, uh, to a different country, to a different language. Um, and once again, you're looking, me, you're looking at me in the eye and telling me how you feel. And then you're doing something even more incredible, which is you have a microphone in your hand in front of all the rest of these people. Um, and you're finding the words and you're finding your way into um, expressing yourself and loving yourself. You're already doing exactly what you need to be doing in order to achieve that. Do you know how hard it is to stand up there and ask a question in front of all of these people in front of us, which I know is very hard? You're already doing it. You're already doing the thing that you're asking about. You don't need to go very far. And honestly, you're fucking awesome, my dude. Okay? You are already doing it. You're doing the hardest part. And you know, you know what's the hardest part? to do, to take action. It's easy to talk, it's easy to think about it. But to do, you're already doing it. So keep being you. And you're looking fabulous with those pearls as well. Hell yeah, Jackson. So, the question was, est-ce qu'ils auraient des conseils pour des gens qui seraient toujours en train de passer par des moments où ils se sentent mal, où ils ne s'apprécient pas assez, où ils ont beaucoup de doutes euh, et euh, Raphaël, il a dit, mais attends, enfin, tu le fais déjà Tu juste continues de faire ce que tu fais, en fait. Parce que tu es déjà, tu as eu l'audace d'aller jusqu'à Los Angeles, le regarder droit dans les yeux et lui dire ce qu'il le ressent, trouver les mots pour dire ce qu'il le ressent. Après, et, et ça lui a laissé tellement une marque qu'il lui avait envoyé un message sur Instagram, rebelote, il y a une convention ici, il vient, il prend l'avion, il vient dans un pays qu'il ne connaît pas, avec une langue qu'il ne parle pas pour venir prendre le micro devant tout le monde et poser la question sur quelque chose qui peut être personnel et que les gens ne vont pas le faire directement pour, et le regarder droit dans les yeux et poser la question. En gros, tu fais déjà ce que tu dois faire. Tu n'as pas vraiment continué juste de faire ce que tu fais. C'est juste incroyable. Euh, ensuite, et il, euh, il a rajouté le fait que la partie la plus dure pour quelqu'un on peut tous parler, on parle, on parle, on parle, mais c'est le fait de faire les choses, ok De faire l'action, prendre l'action et se dire je vais le faire le, et passer à l'action. C'est ça qui est important et ça c'est quelque chose qui te fait déjà et qui est conseillé à tout le monde. Et en plus René a ajouté comme quoi euh, tu es tellement fabuleux avec tes perles. <rire> voilà, voilà. Hi, time for coming. Uh, did you see uh, 911 and uh, do you ship a uh, book? And, uh, <laughs> <laughs> and uh, uh, it's possible. Uh, do you have uh, uh, other uh, crossover with uh, 911? Uh, sorry, I, I'm sorry, I didn't understand the second part. Of course. <laughs> <laughs> um, I've watched 911. Uh, um, um, <laughs> yes, I have watched 911, and uh, to make it very clear, we wouldn't be here if 911 didn't exist. Um, and I think it is a fantastic show. I think it has laid the pavement for our world to exist. Um, uh, I have met Oliver, and I have met Ryan and they are absolutely lovely people, and I love their characters as well. Um, and, uh, but, uh, <laughs> I personally have eyes only for Tarlow. <laughs> I, I echo all of that. Alors, du coup, la question était, est-ce qu'ils avaient regardé 911 et... So discreet. He's so discreet. <laughs> 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 
Est-ce que vous avez, enfin, la question était est-ce que vous avez vu 911 Si oui, est-ce qu'il euh, shippait du coup Buck et Eddie Et euh, Raphaël a commencé par dire oui, bien sûr qu'il a regardé. Et euh, il, tout d'abord, pour commencer, il faut rappeler certaines choses. 911 Lone Star ne serait pas là si 911 n'était pas là avant. C'est très important. Donc, ils leur doivent énormément par rapport à ça pour commencer. Mais en plus, il, il disait comme quoi c'était un show qui était juste magnifique. Euh, il avait euh, rencontré Oliver et Ryan. C'était des gens vraiment très sympas, très... Tu sens l'amour euh, en eux. En plus, il, il, il adore leur personnage dans la série. Mais... Et c'est un gros mais... Il n'a les yeux que pour Tarlos. Tarlos, pour Il a vraiment dit des choses. Et René, il a dit, je redis exactement la même chose. Vive Tarlos. All right. Well, thank you so much for joining me. It's been so fun. As always. Thank you so much. You guys are absolutely the best. Thank you again. Thank you for having us. Thank you for always welcoming us. We absolutely love you guys, and again, it's you know it's very obvious, but we we just wouldn't be here without you guys. So thank and thank you for growing the fandom. Thank you for loving each other. Thank you for supporting each other. There have literally been best friends that came out of this fa fandom. People have started dating. It's this is it's really cool. So um, thank you always, and uh, we hope to continue making you proud. Thank you guys. Much to add, but once again, thank you. It is extremely humbling to come back uh, and to chat with you guys. It is very nice to see that there is a human soul behind uh, all the profiles and all the tags and everything. Um, but uh, to reiterate something that was said before, uh, we would not, I, it's a reciprocity, right? We would not be here without uh, you, because uh, it's pointless to do our job if no one watches it. Um, but at the same time, you wouldn't be here without with what we bring inherently to these characters. Um, and so thank you for making yourselves available to come here, to spending the money to come here, to coming from different countries, maybe get a visa or maybe not get a visa. Um, but it doesn't go unnoticed that um, you put energy and effort behind uh, your making your trip here. And we humbly appreciate that, and it is extremely flattering, and we're extremely grateful for you. Thank 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 you.